जिसे चारों तरफ बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा होने के कारण खार यानी किला और किल यानी केंद्र कार किल के नाम से जाना जाता है सन उन्नीस और अचानक पूरी दुनिया ने चौंक कर इस तरफ देखा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आवास के भारत की सीमा पार करते हुए कारगिल पर फौज बैठाकर अपना कब्जा जमा लिया इस काम में पाकिस्तान ने अपने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और पांच से सात उत्तरी लाइट इन्फेंट्री बटालियनों का इस्तेमाल किया बड़े ही फख्र से उन्होंने इस शब्द को नाम लिया ऑपरेशन पत्र इरादा था कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना देखते ही देखते द्रास सेक्टर के निचले मुश्को घाटी मारपुला रिज लाइन कारगिल के आसपास कागसर बटालिक सेक्टर चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक सेक्टर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था तीन मई उन्नीस सौ निन्यानवे ऊंची पहाड़ियों पर पशुओं को चलाते चलवाहों ने बटालिक सेक्टर में बंजू के पास पठानी सूट पहने कुछ संदिग्ध लोगों को बंकर खोलते देखा चरवाहों के मुखिया ताशी नामग्याल ने तुरंत इसकी सूचना भारत सेना को दी सेना हरकत में आई और पेट्रोलिंग यूनिट ने उन बंकरों पर नजर रखना शुरू की मई पंद्रह कैप्टन सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी इलाके में पहरा देते हुए बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई फिर जो बातें सामने आई वो चौंका देने वाली थी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ पर पाकिस्तान के इस झुककर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुभ हो गए उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल लगाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से दिखा दे सुनाया तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया पाकिस्तान की सेना सरहद पार कर बहुत अंदर तक पहुंच चुकी थी और उनको पीछे से हर तरह से तोपों और लड़ाकों की मदद मुहैया की जा रही थी और बटालिक में दुश्मन को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्ट माउंटेन डिवीजन मेजर जनरल मोहिंदर पुरी के जिम्मे थे कारगिल में लड़ाई शुरू हो चुकी थी जनरल डी पी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में एक मिसाल है मई उन्नीस अधिकतर सैन्य बल बटालिक द्रास और मशको घाटी में तैनात थे ताकि हम पाकिस्तानी घुसपैठियों को ऊकर ताम खानूबर तोलोलिंग टाइगर हिल पॉइंट फोर एट सेवन फाइव और मशको घाटी से खदेड़ सके पहली कोशिश थी नेशनल हाईवे के आसपास की चोटियों से दुश्मन को भगाना और अपना अधिकार फिर से स्थापित करना हमले को तैयार थे और ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने को पूरी तरह मुस्तैद दूसरी तरफ भारतीय नौसेना सागर में हर तरफ से घेराबंदी कर चुकी थी ताकि दुश्मन को किसी तरह की मदद न पहुंच सके तेईस मई से 30 मई के बीच हाईवे के आसपास की पोजीशंस को खाली करवाने के लिए हमने शुरुआती हमला किया उन्तीस मई उन्नीस सौ निन्यानवे पॉइंट फोर फाइव फोर जीरो पर कब्जा कर लिया गया इसी दौरान लद्दाख का उसने मेजर सोनम बाल चुप को आदेश मिला 
के पटालिक सेक्टर में अठारह हजार फीट की ऊंचाई पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे फॉरन अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करना बहुत जरूरी है सिर्फ तीस साथियों को साथ ले वांचुक ने बेहद कठिन चढ़ाई वाली उन दुर्गम पहाड़ियों पे मार शुरू की ऊंचाई पर जाके पता चला दुश्मन तो पहले ही पहुंच चुका है तो तो और भी अच्छा है ऑब्जर्वेशन पोस्ट बिना दुश्मन की लाशों के वीरान नजर आएगा ना हाँ सर बिल्कुल सही है सर वैसे भी ऐसा शुभ काम करने से पहले बली देवी की परंपरा है हमारी देवी माँ को खुश करने के लिए कुछ सिर तो चढ़ाने चाहिए ना हाँ हाँ सर हमारा खुखरी ने भी बहुत टाइम से खून नहीं चखा सर हाँ तो आज चख लेगी दुश्मन चौक करना था उसे मालूम था भारतीय सेना मौत की परवाह किए बगैर ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करेगी अंधा धुन फायरिंग की गई हमारे जवानों पर गोलियों की चपेट में एक जवान शहीद भी हो गया दुश्मन की मौजूदगी का पता चलने के बावजूद मेजर वांचुक के कदम नहीं रुके दुश्मन की गोलियों से बचते पत्थरों की आग छिपते छिपाते वो आखिरकार रिज लाइन तक पहुंच ही माने और उनके जवानों ने दुश्मन पर हमला कर दिया उस दिन खुखरी ने जी भर कर खो दिया दुश्मन के कई घुसपैठी मारे गए हमने इस अदम्य साहस उत्कृष्ट नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा के लिए मेजर सोनम पांचू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया क्षमता दिखाने का मौका मिला और तब हमने निकाली भारतीय सेना की शान आर्ट माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह ने अपने संरक्षण में 130 सौ तीस बोफोर्स गर्ल्स को कारगिल में तैनात कर दिया था जून के पहले हफ्ते में भारतीय सेना ने दुश्मन के इनकम से वापिस हथियारे का काम शुरू कर दिया छह और सात जून को पॉइंट फाइव नाइन नाइन जीरो पर जवाबी हमला किया गया अठारह हजार पांच सौ फुट की ऊंचाई पर कैप्टन हनीफ उद्दीन की अगुवाई में राजा राम चंद्र की जय के युद्ध घोष के साथ ग्यारह राजपुताना राइफल के जवान दुश्मन पर टूट पड़े दुश्मन की भारी गोलाबारी हुई कैप्टन हनीफ गोलियों की चपेट में आ गए तब तक लड़ते रहे जब तक पॉइंट फाइव नाइन नाइन जीरो पर भारत का झंडा लहराया नहीं उसे देखने के बाद ही कैप्टन हनीफ उद्दीन की सांसें रुकी और वो शहीद हो गए उनकी वीरता के सम्मान में आज उस इलाके का नाम सब सेक्टर हनीफ हो चुका है उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया
रखने के लिए कभी कभी अपने खून का चोला बनाकर मां के सर पर उड़ाना पड़ता है राइफल मैन श्याम सिंह की जगह राइफल मैन संजय कुमार ने ले ली दुश्मन ऊंचाई से मशीन गन से गोलियां बरसा राइफल मैन संजय कुमार ने अद्भव्य साहस का परिचय दिया और दुश्मन पर फ्लैंग से धावा बोल दिया ओनी पर गहरा जख्म था लेकिन राइफल मैन संजय कुमार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा तीन पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर दिया राइफल मैन संजय कुमार को इस अद्भुत साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया के साहस और दृढ़ निश्चय की वजह से पांच जुलाई को 1300 हंड्रेड आज पर पॉइंट फोर एट सेवन फाइव और इंडिया फ्लैट टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा था दुश्मन अब पॉइंट फोर एट सेवन फाइव और इंडिया फ्लैट टॉप के बीच चारों तरफ फैल गया था कैप्टन नवीन नागप्पा और उनके साथ हमारे दस वीर सैनिकों ने उनका मुकाबला किया ये लाइक छत्तीस घंटों तक चलती रही इस टुकड़ी का अब एमिनेशन भी खत्म होने लगा था लेकिन जोश में कोई कमी नहीं अब दुश्मन हमारी टुकड़ी पर लगातार ग्रेनेड बरसा रहा था लेकिन हमारे जहाज बिना हिम्मत हारे उन्हीं ग्रेनेड को उठाकर दुश्मन के बंकर पर देख कर उन्हें बर्बाद कर रहे थे उसी दौरान कैप्टन नवीन नगप्पा के पास एक ग्रेनेड फटा और वो गंभीर तरीके से जख्मी हो गए इसी दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा और सुबेदार रघुनाथ सिंह को पूर्वी दिशा से जाकर रॉकी नॉक पर दुश्मन को बर्बाद करने का आदेश मिला भारतीय सेना का ये शेर शाह अपनी टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ रहा था जब उन पर दुश्मन के एक बनकर से कागर पाया कैप्टन विक्रम बत्रा की टुकड़ी ने तुरंत पत्थरों में आ गई पाकिस्तानी सैनिक इस शेर की बहादुरी से भाई भाती वाकिफ है उन्हें उकसाने लगे तू अपने बंदे कहने से शेर है कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मन पर गोलियों की बौछार कर दी और पांच दुश्मन मार गिराए भागते हुए दुश्मन ने पलटवार किया और चारों तरफ से गोलियां बसा दी एक गोली कैप्टन बत्रा के सीने में लगी वो फिर भी गोलियां चलाता रहा अचानक पास ही दुश्मन का एक रॉकेट फटा और उसका स्प्लिंटर कैप्टन बत्रा के सर को भेद गया और शूरवीर की वही मृत्यु हो गई देश की रक्षा करते करते वो परमवीर शहीद हो गया उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया अब मोर्चा संभाला सूबेदार रघुनाथ सिंह ने और कैप्टन विक्रम बत्रा के बचे हुए कार्य को पूरा किया पॉइंट फोर एट सेवन फाइव पर विजय हासिल करने के बाद कमान अधिकारी तेरा जैकरेफ लेफ्टिनेंट गर्नल वाई के जोशी ने पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाकर मानवता और भारतीय सेना की परंपराओं की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की इस लड़ाई के दौरान तेरह जम्मू कश्मीर राइफल्स दो नागा और अठारह गढ़वाल राइफल्स ने मिलकर 
दुश्मन के इकहत्तर हथियारों पर कब्जा किया चार जुलाई की रात हमने एक साथ कई आक्रमण किए एरिया वे बैंक को पहले चरण में ही आजाद कर चुके थे अब बारी थी पिंपल वन पिंपल टू और ट्विन बम्स को आजाद करवाने की भारत माँ से प्रेम और उस माँ के स्वाभिमान को जो सर माथे पर रखे वही देश का सच्चा सिपाही कहलाता है और ऐसा ही एक और अत्यंत साहसी और सच्चा सिपाही उस रात कारगिल युद्ध में भाग कर सामने आया कैप्टन अनुज नैया चार्ट रेजिमेंट के एक युवा अफसर दुश्मन को टारगेट करते हुए अकेले बहुत आगे तक निकल आए किसी का इंतजार करने का समय नहीं था इसलिए अकेले ही दुश्मन से भिड़ गए और पाकिस्तान के तीन मजबूत पंकर तबाह कर मिट्टी बना दी तभी दुर्भाग्य से दुश्मन का एक रेडियोड के ऊपर आ लगा और हमारे एक बहादुर को लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुई महावीर चक्र से सम्मानित किया गया आठ जुलाई को पिंपल टू भी हमारे कब्जे में था उधर ट्विन बम्स पर पांच जुलाई की रात ही आक्रमण हो चुका था जय दुर्गा नागा के नारे के साथ नागा रेजिमेंट के जाबाजों ने दुश्मन पर हमला किया दुश्मन तैयार था उसने जवाबी हमला किया लेकिन हमारे का हमला विफल करते हुए छह जुलाई को ट्विन बम्स पर भारत का झंडा दोबारा कर दस जुलाई को सारा इलाका भारत के कब्जे में था मशहूर घाटी में हाईवे पर मंडराता खतरा समाप्त हो गया टाइगर हिल को दुश्मन से खाली करने की प्रक्रिया भले ही 15 मई को शुरू हो गई थी पर वहां से दुश्मन का नामो निशान मिटाते मिटाते मई खत्म हो गया 192 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर एम पी एस बाजवा ने अठारह ग्रेडियर और एक सिख को टाइगर हिल पर हमला करने का आदेश दिया दुश्मन से 300 मीटर के दायरे में पहुंच गए और दुश्मन को भनक तक नहीं लगे सरदा शक्तिशाली के घोष के साथ 18 ग्रेडियस की घातक पलटन ने दुश्मन पर हमला बोल दिया और ग्रेडियर योगेंद्र सिंह यादव दुश्मन की मशीन गन की चपेट में आ गए 15 गोलियां अपने पर झेल कर अपनी जान की परवाह न करते हुए वो बंकर की तरफ बढ़े चार पाकिस्तानी गार जो रास्ते में थे उन्हें वहीं बोल दिया और बंकर के अंदर एक झटके में दुश्मन दनदनाती मशीन गन शांत हो गई बुरी तरह से घायल होने के बावजूद दुश्मन से भिड़े और उन्हें खत्म कर दिया अपने इस निडर और साहसिक कार्य के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हुए आठ जुलाई को टाइगर हिल पर फतेह पाली गई उधर पाकिस्तान हताश हो चुका था कश्मीर के मुद्दे को ढाल बनाकर बाकी देशों से मदद की गुहार लगाने लगा उनतीस जून को जुबैर इलाके पर हमला किया गया और अगले ही दिन जुबैर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से दुश्मन को खदेड़ दिया गया बिहार रेजिमेंट के मेजर के पी आर हरी की अगुवाई में भारतीय सैनिक दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच जय बजरंग बली बिरसा मुंडा की जय के जयकारों के साथ खड़ी चढ़ाई चढ़ जुबैर टॉप में दुश्मन से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर पहुंच दुश्मन को बहुत चक्का कर दिया अगले दिन 7 जुलाई को जुबैर टॉप हमारे कब्जे में नेशनल हाईवे के पास भी सभी चोटियों से दुश्मन खाली दिया गया था
अमेरिका के हस्तक्षेप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिखित और मौखिक बयान के बाद कारगिल का युद्ध रुक गया और दुश्मन को शर्मनाक स्थिति में 26 जुलाई तक वापस जाने को मजबूर होना पड़ा भारतीय फौज की अनेक पलटनों ने मिलकर किसी निपुण और दक्ष टीम की तरह पूरे समन्वय के साथ ये बेहतरीन जीत हासिल की सिर्फ और सिर्फ अपनी देशभक्ति की भावना अथा शौर्य और अपनी देशभूमि से अगाध प्रेम के चलते ही विजय प्राप्त हुई वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2006 में ले युद्ध स्मारक की स्थापना की गई स्मारक में चौकों स्वर्णिम अक्षरों में हर शहीद का नाम अंकित है वीरों की समाधि शौर्य स्थल के नाम से प्रसिद्ध है इस सारे प्रांत की रक्षा करते हुए देश की आंख की खातिर अपने प्राण आहूत करने वाले लगभग सत्रह सौ सैनिकों के बलिदान सदैव अमर करती हुई ये वो पावन भूमि है हॉल ऑफ फेम यानी कीर्ति स्मारक की स्थापना का उद्देश्य था सेना के हर एक सिपाही को गौरवान्वित और देशभक्ति से प्रेरित करना ऑपरेशन विजय में कई युवा अफसर और सैनिक अपने कर्तव्य को निभाते निभाते शहीद हो गए इस युद्ध में मिली जीत का श्रेय हर उस ऑफिसर और हर उस जवान को जाता है जिसने अपनी धर्म और जाति से ऊपर उठकर सिर्फ अपने देश अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए ये युद्ध लड़ा और अपने देशवासियों के नाम एक अमर संदेश छोड़ गए जीवन 